بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس فرائز ہی ہے فرام آؤٹ اسٹینڈنگ نرسز بیسکلی ٹو ڈے اوور ٹاپک از ایپیڈیمیولوجی وی ول ڈسکس اباؤٹ ایپیڈیمیولوجی اینڈ ڈفرینٹ ٹرمس وچ وی آر یوزنگ ان دس برانچ آف سائنس وچ وی اپلائی ان پبلک ہیلتھ اور ان میڈیسن اور ان دا اسٹڈی آف کمیونٹی سو سو ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ نیکسٹ بھی ہمارے سارے اس سے ریلیٹڈ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے لیکچرس جو کہ ہماری ایپیڈیمیولوجی کی ٹائپس کون سی ہیں اپروچز کون سی ہیں ڈفرینٹ کائنڈس آف کائنڈس آف لیکچرس جو ہیں وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سارے جو لیکچرس ہیں آپ کم وہ آپ کو آٹومیٹکلی ملتے رہیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی ایپیڈیمولوجی از دا اسٹڈی آف دا ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈٹرمیننٹس آف ڈیزیز فریکوینسی ان ہیومن پاپولیشن تو ایپیڈیمیولوجی بیسیکلی ہے کیا یہ بیسک سائنس ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ کسی بھی ڈیزیز کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیا ہے ڈسٹریبیوشن میں ان کون سی جیوگرافک ایریا پہ کتنی پلیس پہ کتنے ایریا پہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہے کتنے ایریا پہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے کسی کنٹری میں ہے انٹرنیشنلی ہے یا کہ کسی پرٹیکولر سٹی میں ہے یا کانٹیننٹ میں ہے یا آپ کہہ سکتے ہو پروونس میں ہے ٹھیک ہے تو ڈیزیز کا ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے اس کے بعد ڈٹرمیننٹس میں سے کون کون سے فیکٹرس ہیں جس سے یہ ڈیزیز کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ ایج بھی ہو سکتی ہے وہ مطلب یہ کہ سیزن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈائٹی ہیبٹس بھی ہو سکتی ہیں لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایج وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ڈیزیز ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کس پلیس پہ ہوگا کس جیوگرافک ایریا پہ ہے اور نمبر ٹو پہ یہ کہ اس کے فیکٹرس کون سے ہیں جو اس کے ڈیزیز کو کم یا زیادہ کرنے کا سورس بنتے ہیں اس کا کوز بنتے ہیں اس کا ریزن بنتے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ چیز ہمارے پاس کیا آتی ہے اس میں کہ ڈیزیز فریکوینسی کتنی ڈیزیز کا نمبر کیا ہے کاؤنٹنگ کیا ہے ریشو کیا ہے ٹھیک ہے پروپوشن کیا ہے تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہم تینوں چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں انڈر دا ہیڈنگ آف ایپیڈیمیولوجی ٹھیک ہے تو ایپیڈیمیولوجی بیسیکلی سائنس ہے پبلک ہیلتھ کی ایک بیسک سائنس ہے اور اس میں ہم تین ڈی جو ہے ان کو مطلب ایگزامن کرتے ہیں یا اس کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں فرسٹ آف آل ہے ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے جیوگرافک ایریا اور پلیس نمبر ٹو ڈٹرمیننٹس فیکٹرس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر تھری پہ ڈیزیز کی فریکوینسی کتنی ہے کتنے نمبر آف کیسز آر اکری ان پرٹیکولر ایریا اور پرٹیکولر پلیس ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ ایپیڈیمیولوجی رائٹ ایپیڈیمیولوجی از اے اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن ڈٹرمیننٹس آف ڈیزیز ہیلتھ ریلیٹڈ ایونٹس ان اسپیسیفک پاپولیشن ٹھیک ہے اسپیسیفک پاپولیشن اینڈ دا اپلیکیشن آف دی اسٹڈی ہمارا پرپز کیا ہے ہم اس کو کر کیوں رہے ہیں ہماری یہ اسٹڈی جو ایپیڈیمیولوجی اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں ڈسٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں پھر فیکٹرس دیکھ رہے ہیں پھر ڈیزیز کے نمبر وغیرہ دیکھ رہے ہیں کتنی ہو رہی ہے ہیلتھ ریلیٹڈ وہ پرابلم جو ہے ایک اسپیسیفک ایریا میں اسپیسیفک پاپولیشن میں کیوں اس کا پرپز ہمارا یہ ہے کہ ہم تاکہ ڈیزیز سے پریونشن لے سکیں اور ڈیزیز کو کنٹرول کیا جا سکے ٹھیک ہے پریونشن اس طریقے سے جو ڈٹرمیننٹس ہیں ہم ان کو کنٹرول کر کے اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اگر ہو رہی ہے پرٹیکولر پلیس پہ پرٹیکولر جیوگرافک ایریا میں تو اس میں کون کون سے ریزنس ہیں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ادھر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈیزیز کی فریکوینسی اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو اس کے اکارڈنگ ٹو ہم ان تینوں ڈٹرمیننٹس جو ہیں ان کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنی اسپیسیفک جو پاپولیشن جس میں وہ ہو رہی ہے اس کو ہم ایک تو پریونٹ کر سکیں گے اور فردر ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے پریونشن اس وے میں کہ اگر ڈیزیز ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے ہی ہم میجرز لے کے ہم اس کو پریونٹ کر لیں گے یا ارلی ڈیٹیکشن کر کے اس کو پریونٹ کر لیں گے یا پھر یہ کہ ڈیزیز سپوز کے ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا اس کی کمپلیکیشنز وغیرہ سے پرسن جو ہے اس کو پریونشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرول سپوز کی ڈیزیز ہوئی ہے تو اس کا نمبر آف کیسز ہم کم کیے جا سکتے ہیں موسٹلی فیکٹرز جو ان کی اسٹڈی کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس سے یہ ڈیزیز کم ہوتی ہے اور کوزز یا جس فیکٹرز جو ان کو منیمائز کر کے ٹھیک ہے اوکے جی یہ کچھ ٹرمس ہیں جو کہ آفن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے مائنڈ میں وہ جمبلڈ ہو جاتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے آپ کے مختلف جو ایگزامس ہوتے ہیں ان کے
ठीक है इट मे बी रिफर टू द यूजल प्रेवलेंस ऑफ अ गिवन डिजीज विद इन द सच एरिया और ग्रुप तो अब इसका क्या है एंडेमिक का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज जो है स्पेसिफिक डिजीज जो है वो एक एरिया पे स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में कॉन्स्टेंट रह रही है दैट इज कॉल्ड एंडेमिक सपोज कि आप कहते हो कि लास्ट ईयर हमारे पास जो है वो डेंगी का कर लें कि डेंगी के या किसी और चीज़ के डाइफाइड वगैरह के सपोज कि हम डेंगी के लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है हमारे पास डेंगी के सपोज के टू केसेस थे इस स्पेसिफिक एरिया में ठीक है आप कह दो कि लाहौर में जो है लास्ट ईयर जो है मेरी रिपोर्ट हुए थे केसेस वो डेंगी के 200 थे ठीक है और इस साल भी अगर अगर आप कहती हो 2000 मतलब 20 में और 2021 में अगर आप कहती हो कि उसकी अमाउंट जो है नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगी जो है वो रिमेन 200 अगर उतने ही रहे हैं तो इसका मतलब है वो एंडेमिक है या उससे कम हुए हैं मीन्स के हंड्रेड हुए हैं वन ट्वेंटी हुए हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिक ठीक है मतलब ये कि जो आपके पहले केसेस किसी एरिया में चल रहे हैं उनका नंबर जो वो सेम रहा है या फिर ये है कि उससे कम हो गया है ठीक है लिम, लेकिन लिमिट उसने क्रॉस नहीं की तो ये हमारी होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ केसेस ठीक है एक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर अगर टू हुए तो इस बार भी हमें मेजेस लेने हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर टू केसेस लाहौर में हुए थे तो इस बार भी हो सकता है ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी टू हंड्रेड ठीक है अगर वो 200 या 200 से कम होंगे तो हम बोलेंगे एंडेमिक ओके ओके जी एपिडेमिक है द अकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ अ डिजीज देन एक्सपेक्टेड यूजुअल इन अ गिवन एरिया और मोर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और वही केसेस अगर आप 200 की जो हमने एंडेमिक में बात की है हम कह रहे हैं कि लास्ट ईयर लाहौर में जो केसेस हुए थे डेंगी के वो टू थे अगर वो टू या लेस देन टू होते हैं तो वो एंडेमिक है ठीक है और अगर वो टू से बव हो जाते हैं ठीक है 250 हो जाते हैं 300 हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो एपिडेमिक है कि यूजुअल जो केसेस थे जो एक्सपेक्टेड उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ डेंगी केसेस वो क्या एक्सीड कर गई है ठीक है जो लास्ट ईयर से या उससे पहले जो नंबर आ रहे हैं उससे वो ज़्यादा हो गई है दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक बात क्लियर है कि एंडेमिक वो है कि जो कॉन्स्टेंट प्रेजेंस होती है नंबर ऑफ डिजीज मतलब केसेस के जो डिजीज़ के केसेस हैं या पेशेंट्स हैं वो सेम रहता है नंबर कांस्टेंट तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट और वो कहेगा एंडेमिक वो प्रीवियस ईयर से के जितने भी हो सकते हैं और उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं ठीक है उसको हम बोलेंगे एंडेमिक और एपिडेमिक वो है जो यूजुअल से एक्सटेंड कर जाती है मींस के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक ठीक है और इसमें एक और बात भी आती है कि कोई इरेडिकेटेड डिजीज़ है मींस के जैसी इरेडिकेशन हो चुकी हुई है हमारे पास स्मॉल पॉक्स की अगर मैं इरेडिकेट की नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको उसकी बताती हूँ कि इरेडिकेशन कौन सी है इरेडिकेशन की टर्म किस लिए यूज़ करते हैं तो सपोज कि कोई केस आपके एरिया से ख़त्म हो चुका हुआ है स्मॉल पॉक्स जैसे हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका हुआ है ठीक है लेकिन अगर आपको कोई केस मिल जाता है दोबारा इतने सालों बाद तो इसका मतलब है वो भी एपिडेमिक है क्योंकि वो यूजअली नहीं था वो लास्ट ईयर्स में नहीं था वो यूजुअल हमारे पास नहीं है वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था ठीक है तो अनएक्सपेक्टेड हो गया है दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे एपिडेमिक ठीक है ओके okay जी पैंडेमिक का टर्म जो है ना वो हम यूज करते हैं अ लार्ज नंबर बिग नंबर ठीक है जैसे आप कहते हो पैंसा टोपिनिया तो आप कहते हो पैंसा टोपिनिया में ये है कि आपके अब आप देन टू जो हैं वो आपके सेल्स जो हैं इंक्रीज होते हैं जब सीबीसी के आप रिपोर्ट करवाते हो तो उसमें ना तो आप क्या करते हो इंक्रीज होते हैं ये सॉरी डिक्रीज होते हैं तो आप कहते हो पैंसा टोपिनिया है अगर आपके एच बी बी कम है सात प्लेटलेट्स कम है डब्ल्यू कम है तो आप कहते हो पैन सा टोपिनिया मीन्स के बिग अमाउंट जो है ना मल्टीपल चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व हैं तो पैन का मतलब ये है एन एंडेमिक एपिडेमिक सॉरी एन एपिडेमिक अक्रिंग ओवर आ वेरी वाइड एरिया सेवरल कंट्रीज और सेवरल कॉन्टिनेंट्स ठीक है एट द सेम टाइम एंड यूजली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन पेंडेमिक का ये मतलब है कि आपकी कोई डिजीज़ है जो कि एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है पूरे कंट्री को इन्वॉल्व किया हुआ है पूरी पूरे कॉन्टिनेंट को इन्वॉल्व किया है या फिर पूरी वर्ल्ड को इन्वॉल्व किया है तो करंटली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो आ रहा है कोविड 19 वो पैंडेमिक है बिकॉज इट हैज़ इन्वॉल्विंग ऑल ओवर ऑल द वर्ल्ड ठीक है ये पूरी दुनिया में पूरी इंटरनेशनली ये जो है मल्टीपल कंट्रीज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज जो है उसकी उसमें ये फैला हुआ है दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे पैंडेमिक ठीक है 
तो जब लार्ज जियोग्राफिक एरिया कंट्रीज हो सकते हैं सेवरल कॉन्टिनेंट हो सकता है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे पेंडेमिक अच्छा जी आउटब्रेक क्या है अ मोर और लेस लोकलाइज्ड एपिडेमिक अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रुप इन द कम्युनिटी एक कम्युनिटी है उसमें मीन्स के एरिया है लाहौर का कोई आप एरिया ले लें एक कम्युनिटी ले लें ले, उसके अंदर जो है वो मल्टीपल केसेस जो है वो आ रहे हैं एक ही चीज़ के जैसे कि आप कह सकते हो फूड पॉइजनिंग हो गई या फ्लां एरिया में आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा फ्लां जगह पे आ, जो है फ्लां जैसे लास्ट टाइम जो है हमारे ये रेस्टोरेंट जो एल के पास है उसमें हुआ था कि जो उनकी फूड थी उसके साथ वो पॉइजनिंग हुई और जो जो लोग उस एरिया में थे ना उनको फूड पॉइजनिंग हुई है तो उससे हम कहते हैं पर्टिकुलर कम्यूनिटी के अंदर एक एपिडेमिक जो कि पहले नहीं होता था सडन आया है और उसको हम कहेंगे आउटब्रेक ओके okay जी आप देखते हैं स्पोर एडिक क्या है बाकी सारी टर्म्स पिछले वाली क्लियर हो रही है ना ओके okay जी स्पोर एडिक बेसिकली केसेस अकर इरेगुलरली हैप हेजरली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड जनरली इनफ्रीक्वेंट ऐसे केसेस होते हैं जो कि इनफ्रीक्वेंट होते हैं कभी एक बार कहीं कहीं होते हैं इक्का दुक्का होते हैं एक इधर केस पड़ा हुआ है एक वो बलोचिस्तान में पड़ा हुआ है एक इधर पड़ा हुआ है एक वो इंडिया में या कहीं बांग्लादेश में तो इसका मतलब है कि हम उसे कहते हैं जो इरेगुलर हैं तो मतलब उसका कोई टाइम जो है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इरेगुलर है ठीक है केसेस आर फ्यू एंड सेपरेटेड वाइल्ड इन स्पेसिस मींस कि कोई किसी जियोग्राफिक एरिया पे कोई कहीं है टाइम कोई किसी टाइम पे शो हो रहा है कोई कहीं शो हो रहा है कोई कनेक्शन इनका एक, एक, एक दूसरे के साथ नहीं है तो इसी वर्ड्स में ये है कि स्पोरेडिक वो केसेज हैं जो कि ना कि एंडेमिक हैं पहले नहीं होते थे ना ही उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीकुनसी के अकॉर्डिंग टू हैं और ना ही एपिडेमिक है क्योंकि वो एक्सपेक्टिव फ्रीकुनसी से अब अब भी नहीं है तो वो किसी में भी जो है वो मैच नहीं कर रहे किसी में भी फिट नहीं हो रहे स्पोरेडिक कहीं कहीं कोई जो है पैंडेमिक भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नहीं है मुख्तु जगहों पे ये कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का केस है दैट्स इज कॉल्ड स्पोरेडिक नोजोकोमिल इन्फेक्शन का आपको आइडिया है कि नोजोकोमिल इन्फेक्शन दैट एनी पर्सन गेन फ्रॉम द हॉस्पिटल इट इट शुड नॉट बी प्रेजेंट और इनक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ठीक है तो वो नोजोकोमिल इन्फेक्शन हो गया एलिमिनेशन ऑफ डिजीज जो है ये है कि डिजीज इंसिडेंट इज रिड्यूस टू अ मिनिमम लेवल एट विच द डिजीज इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम विच इन्फेक्शन वायल इन्फेक्शन मे स्टिल अकर इसमें यह है कि एलिमिनेशन डिजीज बहुत मिनिमाइज हो चुकी हुई है बहुत इनफ्रीकुंट केसेज हैं उसके तो इसको हम कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ डिजीज डिजीज मतलब ना होने जितनी रह गई है ना तो न्यूनेटल जैसे टेटनस है हमारे पास तो वो एक केस है वन थाउजेंड लाइफ बर्थ में तो ये बहुत इनफ्रीकुंट है इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक हेल्थ कंसर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत मिनिमम कभी बार कोई केस आ जाता है अब इरेडिकेशन को देखते हैं इट मीन्स वर्ल्ड वाइड डिसअपेयरेंस ऑफ अ डिजीज परमानेंट रिडक्शन जीरो लेवल एलिमिनेशन को हमने कहा था कि मिनिमम लेवल हो जाता है लेकिन जीरो पे नहीं आता रेडिकेशन का ये मतलब है कि आपकी डिजीज टोटली जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हुई है जैसे हमने बोला स्मॉल पॉक्स जो है ना तो वो सेवेंटी नाइन से इरेडिकेट हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और अगर कोई एक भी केस अभी हमें मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे एपिडेमिक ठीक है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है तो यहाँ तक कि उसका ऑर्गेनिज्म जो है वो भी हमें लेबॉर्ट्री में रिसर्च पर्पज़ के लिए होता है अदरवाइज नहीं होता ठीक है तो आई थिंक सो के स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि आपके पास एपिडेमिक क्या है एंडेमिक क्या है जब यूजल केसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर होते हैं या उससे कम होते हैं दैट इज़ कोल्ड एपी एंडेमिक और एपिडेमिक जब वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करते हैं मीन्स कि जो एक्सपेक्टेड यूजल केसेस से उससे ज़्यादा हो जाते हैं उसको कहते हैं पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड या लार्ज जियोग्राफिक एरिया पे होते हैं और ये आउटब्रेक जो है ये भी फ्रीकुंट होते हैं नंबर्स लेकिन एक स्पेसिफिक कम्यूनिटी के ऊपर होते हैं तो उसको आउटब्रेक कहते हैं स्पोरेडिक बहुत इरेगुलर कोई कहीं कोई कहीं और टाइम के साथ या फिर इसका जियोग्राफी के, के साथ कोई रिलेशन नहीं होता किसी और में फिट नहीं आती इसको हम स्पोरेडिक कहते हैं नोजों को मेरे इन्फेक्शन का आपको आइडिया है एलिमिनेशन हम मिनिमाइज मिनिमाइज हो जाना किसी भी डिजीज़ का यहाँ तक कि वो नॉन कंसिडरेबल नंबर उसके हों और इरेडिकेशन कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाना ओके ओके व्यूवर थैंक यू वेरी मच आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी होगी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और उसके बाद अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट भी लेक्चर जो आ रहे हैं एपिडमोलॉजी वो आपको मिलते रहें ओके थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़